నమస్తే వెల్కమ్ టు ఎస్క్యూబ్ టీవీ సినీ చరిత్రలో ఒక గొప్ప చిత్రంగా నిలిచిపోయిన చిత్రం పాండురంగ మహత్యం భక్తితో పాటు సందేశాన్ని అందించిన చిత్రం ఇది పాండురంగ మహత్యం సినిమా విశేషాలు పంచుకోవడానికి మనతో పాటు ఉన్నారు సీనియర్ జర్నలిస్ట్ సినీ పరిశోధకులు ఎమ్మంది రామారావు గారు నమస్తే అండి రామారావు నమస్తే అమ్మా పాండురంగ మహత్యం అంటే భక్తి ది సేమ్ టైం ప్రజలకు కావాల్సిన ఒక సందేశాన్ని అందించిన చిత్రం ఇది అసలు ఈ సినిమా ఎలా తెర మీదకి వచ్చింది మనం ఇప్పుడు తెలుగు సినిమా స్వర్ణయుగం ఆ శీర్షిక మెయింటైన్ చేస్తున్నాం దీన్ని చాలామంది ప్రేక్షకులు ఆదరిస్తూ ఉన్నారు ముఖ్యంగా విదేశాల్లో ఉన్నటువంటి మన తాలూకు ఫాలోవర్సు అభిమానులు ప్రేక్షకులు ఇది ఒక చారిత్రక ఆధారంగా నిలిచిపోతుందండి ఈ ప్రయత్నం చాలా హర్షించదగ్గదని చెప్పేసి వాళ్ళ తాలూకు అభినందనలు చెప్పారు ఈ వీడియో చూస్తున్నటువంటి ప్రేక్షకులందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ ఇక్కడ తెలుగు సినిమా స్వర్ణయుగం అనగానే అంటే మన తెలుగు సినిమాని బతికించిన సినిమాలు ఉన్నాయి కొన్ని వాటినే స్వర్ణయుగం అంటాం అన్నమాట ఇది మా తెలుగు సినిమా అని చెప్పుకోదగ్గ సినిమా దేవదాసు ఇది మా తెలుగు సినిమా అని చెప్పుకోదగ్గ సినిమా మాయాబద్దారు అలాగే ఒక మల్లీశ్వరి పాతాళ భైరవి వీటిని గురించే మనం చెప్పుకుంటున్నాం అన్నమాట అలాగే ఈరోజు ఒక గొప్ప సందేశాన్ని ఇచ్చినటువంటి చిత్రం సహజంగా సినిమాలకి సందేశాలకి ముడి పడదు ఒకవేళ సినిమా ద్వారా ఏదైనా సందేశం చెప్పాలనుకుంటే ప్రేక్షకులు నచ్చపోవచ్చు అది కానీ ప్రేక్షకుల చేత కన్నీరు మున్నీరుగా ఏడిపించి ప్రేక్షకుల తాలూకు గుండె లోతుల్లోకి దిగిపోయి స్థిరస్థాయిగా నిలిచిపోయిన చిత్రం పాండురంగ మహర్షం ఇక్కడ ఈ చిత్రానికి ప్రేరణ ఏది ఎలా ప్రారంభం అయింది అనే విశేషాల గురించి మనం చెప్పుకుందాం మీరు అడుగుతున్నట్టుగా రామారావు గారికి అప్పుడు కొంత షేడ్ పీరియడ్ అనమాట బ్లాక్ పీరియడ్ అని చెప్పొచ్చు మొదట్లో పిచ్చి పొల్లయ్య రెండు తోడు దొంగలు ఈ రెండు సినిమాలు దెబ్బ తినేసాయి అన్నమాట ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్పుకుంటున్నాం అంటే ప్రేక్షకులకు కూడా తెలియాలని ఉద్దేశంతో చెప్పుకుంటున్నాం అన్నమాట ఆ మూడో సినిమా జయసింహ ఆ జయసింహ సినిమా ఎలా తీశారు అందరూ సిండికేట్గా ఫామ్ అయ్యి తీశారన్నమాట సినిమా మీరు డబ్బులు తీసుకోవద్దు మీరు యాక్ట్ చేయండి అలాగే మీరు కూడా డబ్బులు తీసుకోవద్దు ఏదో నామినల్గా ఖర్చులు తీసుకోండి కానీ యాక్ట్ చేయండి సినిమా డెఫినెట్గా బాగాడుతుందని నమ్మకం ఉంది ఆడితే మాత్రం మీ డబ్బులు మీకు పువ్వుల్లో పెట్టిచ్చేస్తాం అని చెప్పారు ఆ మాట ప్రకారంగా అందరూ కూడా సహకరించారు కొంచెం పేద మా కళాకారులు పేద సాంకేతిక నిపుణులు ఉంటే వాళ్ళకి ఏదో డబ్బులు ఇచ్చారు అలా ప్రారంభించారు జయసింహ సినిమా జయసింహ సినిమా ఓకే అఖండ విజయం సాధించింది వీళ్ళు విజ్ఞులు తెలివైన వాళ్ళు కదా రామారావు గారు త్రికృణరావు గారు ఉన్నారంటే వాళ్ళు చాలా తె దూరదృష్టి ఉన్న వాళ్ళు అన్నమాట మనిషి ఎప్పుడు ఓ ఫెయిల్యూర్ అయినప్పుడు పునరాలోచించుకోవాలన్నమాట ఒక సక్సెస్ వచ్చినప్పుడు చాలా ఆలోచించాలి ఫెయిల్యూర్ వచ్చినప్పుడు ఒకసారి ఆలోచించుకుంటే చాలు ఎందుకు ఏ కారణం చేత మనం ఫెయిల్ అయ్యామని ఆలోచించుకుంటే సరిపోతుంది అన్నమాట కానీ మీకు ఒకసారి సూపర్ సక్సెస్ వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ సినిమా ఏం చేయాలి నెక్స్ట్ సినిమా ఈ సినిమాని డామినేట్ చేసేదై ఉండాలి అంటే కలెక్ష కలెక్ష స్వరూపంలో కూడా లాభసాటిగా ఉండేదై ఉండాలి తర్వాత మన భవిష్యత్తులో కూడా ఈ సినిమా నిడిచిపోయేదిగా ఉండాలి ఇలా పరి పరి విధాలుగా ఆలోచించుకోవాలి చాలా దూరదృష్టితో ఉండాలి మన మనిషి జీవితమైన అంతే మీకు ఒక 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 పో సూపర్ పొజిషన్ వచ్చేసరికి మీ బాధ్యత పెరిగిపోతుంది నిద్ర పట్టదు ఏం చేయాలి ఏం చేయాలి ఎలా ఇప్పుడున్న పేరుని నిలబెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే మంచి పేరు ఎలా సంపాదించాలి కొత్త పోకలు ఎలాగా మనం అనుసరించాలి మనమే ట్రెండ్ సెట్టర్గా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి ఇన్ని ఆలోచనలు వస్తే ఆ ఆలోచనలన్నీ కూడా రామారావు గారికి ఆ తమ్ముడు త్రికృణరావు గారికి వచ్చాయన్నమాట నిద్ర పట్టక ఆలోచిస్తున్నారు ఏం చేద్దాం ఏ సినిమా చేద్దాం జయసేమ చూస్తే ఎంత సూపర్ హిట్ అయింది దీని మించిన సినిమా చేయాలి ఎలా అని ఆలోచిస్తుండగా అక్కడ తమిళనాడులో బ్రాడ్వే థియేటర్లో హరిదాసు అనే సినిమా ఆడుతుంది అన్నమాట హరిదాసు అనే సినిమా అంటే ఆ చాగరాయ భాగవతర్ అన్నమాట ఆయన చిన్న కళాకారుడు కాదు చాగరాయ భాగవతర్ అంటే పన్నీటితో స్నానం చేసేవాడు ఆయన పల్చటి బంగారు రేకు అన్నం వేడివేడి అన్నం మీద వేసుకొని ఆ రేకు కరిగిపోతుంటే కలుపుకొని తినేవాడు నెయ్యితో అట్లాంటి వాడు అన్నమాట మరి ఎంతమంది ఆయనకి మంచి ఆయన్ని ప్రేమించి ఆయన్ని కావాలనుకొని ఆయన మీద ఆశపడుతూ వచ్చినటువంటి అమ్మాయిలు ఉన్నారో లెక్కే లేదు 
రంగస్థల నటులు అయినా లేకపోతే సినిమా నటుడు రంగస్థలంలో చేసి భాగవతారు కదా ఆయన ఆయన సినిమాలో కూడా రాణించారు అన్నమాట సూపర్ హీరో ఆ రోజుల్లో తమిళ్లో తమిళ్లో అంటే ఆయన పేరుతో ఒక నగరం ఉంది త్యాగరాయ నగరం అంటే ఆయన ఎంత గొప్ప ఆర్టిస్టో మనం ఈజీగా గమనించవచ్చు ఆ రోజు ఏకాదశి వచ్చింది మద్రాసులో ఏం చేస్తారంటే ఏకాదశి వస్తే అందరూ మెలకువగా ఉంటూ ఆ రోజు జాగారం చేస్తారన్నమాట చాలామంది సినిమాలకు వెళ్తారు రామారావు గారు కూడా ఏది చా హరిదాస్ సినిమా చాలా కాలం పాటు ఆడుతుంది చాలా బాగుందట చాలా గొప్పగా ఉందంట అది ఆ సినిమాకి వెళ్దామని చెప్పేసి అప్పుడు వీళ్ళందరూ ఒక బ్యాచ్ అన్నమాట పొండరేకాక్షయ్య గారు డివిఎస్ రాజు గారు త్రికోణరావు గారు ఎన్టీ రామారావు గారు నలుగురు సినిమాకి వెళ్ళారు సినిమా చూశారు వచ్చారు నిద్ర పట్ల రామారావు గారు రామారావు గారికి చిన్నయన కూడాను ఏమిట్రా అంత బాగుంది సినిమా సినిమా ఎంత గొప్పగా తీస్తారా ఆ చాగరాయ భాగవతారు గారు ఎంత బాగా నటించాడు ఆ భక్తి ఎలా పలికించాడు ఆయన ఎంత సమ్మోహనంగా ఉన్నాడు ఈయన అందగాడే కానీ ఈయన కూడా మనసు పారేసే పారేసుకున్నంత అందగాడు చాగరాయ భాగవతారు ముఖ్యంగా సొంతంగా పాడతాడు ఇవన్నీ గొప్పదనాలు ఉన్నాయి ఎలాంటి సినిమా ఒకటి తీస్తే బాగుంటుందని చెప్పేసి ఆలోచించుకున్నారు అనమాట ఆలోచించుకొని ఒక నిర్ణయానికి వచ్చారన్నమాట అది దాని తాలూకు పోలికలు ఉన్నటువంటి సినిమాగా రూపుదిద్దుకోవాలని పుండరీకుని కథ తీసుకున్నారు అనమాట అంటే ఆ హరిదాసు సినిమాలో ఉన్నటువంటి ఆ పేయింగ్ ఎలిమెంట్స్ అన్నీ పుండరీకుని కథలో ఉన్నాయి అందువలన తీసుకున్నారు తీసుకున్న తర్వాత సీనియర్ సముద్రాలు ఉండేవారు కదా ఆయన కొడుకు జూనియర్ సముద్రాలు అన్నమాట అప్పుడప్పుడే పైకి వస్తున్నాడు ఆయన పిలిచి మీ నాన్న ఎంత పేరు తెచ్చుకున్నాడో చూసావు కదా తెలుగు సినిమాలో ఒక ధ్రువతారులాగా ఉన్నాడు మీ నాన్న అంత పేరు తెచ్చుకోవాలి నువ్వు సరే ఈ కథ మీద వర్కౌట్ చేయి అని చెప్పేసరికి ఆయన వేరా వేసంతో వర్కౌట్ చేశాడు అనమాట ఆ సినిమాకి అంటే ఎన్టీ రామారావు గారి తాలూకు సలహా మేరకు మంచి స్క్రిప్ట్ అందించాడు అంటే ఎన్టీ రామారావు గారికి చాలా దూరదృష్టి ఉంది అనే చెప్పుకోవచ్చు ప్రేక్షకుల నాడి ఇట్టే పట్టగలరు ఆయన జయసింహ జానపద చిత్రం రాజుల గెటప్ ఇవంతా ఒక ఎత్తు కానీ దీంట్లో భక్తి రస పాత్రలు ఉంటాయి సో మరి ఎలా ఆలోచించి ఉండొచ్చు ఆయన అంటే అందులో భక్తే లేదు కదా భక్తి ఉంది రక్తి ఉంది కదా అక్కడ కళావత్ అని చెప్పేసి ఒక వేషం ఉంది అపురూపమైన అందగతే ఇప్పుడు ఇంట్లో పతివ్రత చాలా గొప్ప గృహలక్ష్మి లాంటి భార్య ఉంటుండగా ఆవిడ పట్ల ఆకర్షితుడు అయ్యాడంటే మరి ఎంత అందగతే అంటే ప్రేక్షకులకు కావాల్సిన ఆకర్షణలు అన్నీ ఉన్నాయి ఓకే అందువల్ల వాళ్ళు దాన్ని మోజు పడ్డారు అనమాట ఆ సినిమా కథ రాయించడానికి అండ్ ఈ కథకు కూడా ముందుగా చాలా మంది వద్దు ఇలాంటి సినిమా ఎందుకని కూడా వారించారట కదా అంటే సినిమాలో ఇప్పుడు నువ్వు హీరో కదా ఆ హీరో భార్యను వదిలేసి ఆ వేసి చుట్టూ తిరిగితే ఆ హీరో ఇమేజ్ దెబ్బతింటుందేమో అని భయపడ్డారు అందరూ ఇది ఇమేజ్ దెబ్బతింటుంది నువ్వు అనుకుంటున్నా కానీ వాడు హీరో అసలు ఎందుకు భార్యను వదిలేయాలి భార్యను ఎందుకు అలక్షణ చేయాలి వాళ్ళ తాలూకు ఆర్గ్యుమెంట్ అదే మరి అలక్షణ చేసినట్టు ఆ హీరో మీద మరి ఇంట్రెస్ట్ ఎలా కలుగుతుంది అని మొదట్లో నిరాశపరిచినప్పుడు కూడా అయితే ఈయనకి ఏంటంటే కమలాకర కామేశ్వరరావు గారి మీద మంచి ఒక విశ్వాసం అన్నమాట పౌరాణికాలని బాగా డీల్ చేస్తాడు పౌరాణికాల్లో మంచి సందేశాన్ని కూడా అందిస్తాడు చాలా గొప్పగా డీల్ చేస్తాడు నో డౌట్ డైరెక్టర్గా కమలాకర కామేశ్వరరావు గారిని తీసుకున్నారు అవును ఆ విషయంలో కూడా చాలామంది పెదవి విరిచారట కదా అవునవును అప్పుడు కమలాకర కామేశ్వరరావు గారి తాలూకు రెండు సినిమాలు కూడా దెబ్బతిన్నాయి చంద్రహారం ఇంకేదో ఉంది ఆ సినిమా దెబ్బతిన్నాయి అన్నమాట రెండు సినిమాలు దెబ్బతిన్న తర్వాత మూడో సినిమాకి ఎవరు పెట్టుకుంటారు ఒక ఎన్టీ రామారావు గారు లాంటి మొండివాడు తప్పితే ఎవరు పెట్టుకుంటారు ఎవరు పెట్టుకోరు అలాంటిది ఏంటంటే ఏవైనా సరే ఆరు నూరైనా నూరు ఆరైనా కమలాకర కామేశ్వరరావు గారు ఉండవలసిందే అని నమ్మి తన కాంపౌండ్లోకి ఆహ్వానించాడు కమలాకర కామేశ్వరరావు గారు అంటే ఎన్టీ రామారావు గారికి ఎందుకు అంత నమ్మకం కుదిరింది ఆయన ఆయన తాలూ చర్చల్లో కమలాకర కామేశ్వరరావు గారు బేసిక్గా ఒక జర్నలిస్టు ఆయన కృష్ణాపత్రికలో ఒక రచనలు చేస్తుండేవారు విమర్శలు రాస్తుండేవారు అన్నమాట ఆయన విమర్శలు చూసే ఇక్కడ కేవి రెడ్డి గారు పిలిపించారు అంత పవర్ఫుల్గా ఉండేవి అన్నమాట ద్రౌపది వస్త్రాహపరణం ద్రౌపది మాన సంరక్షణం ఈ రెండు సినిమాలని బేరీజ్ వేస్తూ వస్త్రాపహరణం కంటే మాన సంరక్షణమే బాగుందని చెప్పేసి రాసిన వ్యక్తి 
కమలాకర కామేశ్వర గారు అనమాట అంటే ఒక సినిమాలో బాగా పండిపోయిన వ్యక్తి సినిమా గురించి ఎలాగ తన అభిప్రాయం వెలుపుచ్చుతాడో అలాగ వ్యక్తం చేసేసరికి ఇంకా బిఎన్ రెడ్డి గారు కేవీ రెడ్డి గారు ఈయన ఎవడో సామాన్యుడు కదరా బాబు చాలా ఘటికుడు మన డైరెక్టర్స్ని మించినటువంటి తెలివితేటలు ఆయనకు ఉన్నాయి ఆయన డైరెక్ట్ అంటే డైరెక్టరు అయితే బాగుంటుంది డైరెక్షన్ రంగంలో బాగా రాణిస్తాడని పిలిపించారన్నమాట అందువల్ల అంత విషయం ఉంటుంది కదా అప్పుడు రామారావు గారికి ఏంటంటే కమలాకర కామేశ్వర రావు గారి తాలూకు మేధస్సు మీద పరిపూర్ణమైన నమ్మకం ఉంది అలా పిలిపించారు అన్నమాట తర్వాత రామారావు గారు కామేశ్వరరావు గారు కలిసి ఎన్ని చిత్రాలు సినిమాలు ప్రతి అప్పటి నుంచి మరి కమ కమల గారు కామేశ్వరరావు గారు వెనక్కి తిరిగి చూసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఆ రే చుక్క పగడ చుక్క కానీ నర్తన శాల కానీ గుండమ్మ గది కానీ తర్వాత ఏమో పాండవ వనవాసం కానీ ఎలాంటి సినిమా మహమ్మద్రి సెమ్ తిమరుసు కానీ ఎలాంటి సినిమాలు చేశారు వాళ్ళు ఇద్దరూ చరిత్రలో నిలిచిపోయే సినిమాలు చేశారు అనమాట బహుశా మనం ఈ తెలుగు సినిమా స్వర్ణయుగంలో చెప్పుకోదగ్గ సినిమాలు వాళ్ళు చేశారు ఒక నర్తనశాల జగర్తాలో రామ మన ఎస్వి రంగారావు గారు బ్రహ్మరథం పట్టారు అనమాట రష్యన్ ఫిల్మ్ క్లబ్లో ఆ చిత్రం ప్రదర్శించబడి ఈనాటికి కూడా భద్రంగా దాచుకున్నారు ఇట్స్ ఏ స్కూల్ ఫర్ ది ఆర్టిస్ట్స్ అండ్ ఇట్స్ ఏ స్కూల్ ఫర్ ది డైరెక్టర్స్ అది అంత అంత పేరు ప్రఖ్యాతులు గాంచినటువంటి సినిమాలు అవన్నీ